அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த வீடியோவில் நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைசஸ் அண்ட் சர்க்கியூட்ஸில் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டயோட் ரிலேட்டட் பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டயோட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் ஒன்று டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா வாட் ஆர் த ஸ்டேஜஸ் வாட் ஆர் த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஐடியல் டயோட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கியூட் ஷோன் இன் ஃபிகர் ஓகே ஸோ ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் மூணு டயோட் இருக்குது டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இந்த மூணு டயோடோட ஸ்டேட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஆப்ஷன் என்னென்னா ஆப்ஷன் ஏ D1 ஆன் டி டூ ஆஃப் டி த்ரீ ஆஃப் ஆப்ஷன் பி டி ஒன் ஆஃப் டி டூ ஆன் டி த்ரீ ஆஃப் ஆப்ஷன் சி டி ஒன் ஆன் டி டூ ஆஃப் டி த்ரீ ஆன் ஆப்ஷன் டி டி ஒன் ஆஃப் டி டூ ஆன் டி த்ரீ ஆன் ஓகே ஸோ இப்போ சொல்யூஷன் பார்ப்போம் இந்த சர்க்கியூட் படி இங்கே ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்குது தென் எல்லா சர்க்கியூட்டோட இருக்கிற எல்லா ரெசிஸ்டரோட வேல்யூவும் ஒன் ஓம்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது அதோட வேல்யூ டென் வோல்ட் தென் டயோட் டி ஒன் டயோட் டி டூ டயோட் டி த்ரீ இருக்குது இங்கே கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து கரண்ட் ஃபைவ் எம்ஸ் கரண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுச்சுல இந்த நோடு வந்த உடனே கரண்ட் வந்து இப்படி போகும் அவள் கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் என்னொன்று இன்னொரு கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் இப்படி போகும் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் இப்படி போகிறத மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே கரண்ட் இங்கே போகும் பட் இங்கே வந்து டெர்மினல் பார்த்தோம்னா இங்கே என் டைப் செமி கண்டக்டர் இங்கே இருக்குது அதுக்கு கீழே பி டைப் செமி கண்டக்டர் இருக்குது இந்த டயோடில் என் ஃபஸ்ட் வருது அப்போ அப்புறம் தான் பி ஃபஸ்ட் வருது அப்போது இந்த விங்கில் இந்த பாத்தில் ஒரு கரண்ட் பாஸ் ஆகுதுன்னா அது சாத்தியம் இல்லாதது ஓகே டயோட் டி த்ரீ ஆன் ஆகிருக்கு அதனால் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து கான்ட்ராக்டேக்டரியாக இருக்கும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா என்னிலருந்து பிக்கு ஒரு டயோடில் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது கரண்ட் எப்போவுமே பி டு என் தான் பாஸ் ஆகும் ஃபார்வர்ட் பயஸில் தான் அது பாஸ் ஆகும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த டி த்ரீ க சர்க்கியூட் இந்த டி த்ரீ டயோடுங்கிறது கண்டிப்பாக ஆஃபில் தான் இருக்கும் ஓகே டி த்ரீ இஸ் ஆஃப் பிகாஸ் இஃப் டி த்ரீ இஸ் ஆன் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் எம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் அக்ராஸ் டி த்ரீ ஃப்ரம் என் டு பி ஸோ என் டு பியில் என் டைப் செமி கண்டக்டர்லேருந்து பி டைப் செமி கண்டக்டருக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது பாசிபிலிட்டி கிடையாது இந்த இந்த கண்டிஷனால் டி த்ரீ வந்து கண்டிப்பாக ஆஃப்ல தான் இருக்குது மேண்டேட்டரியாக ஓகே அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம் அடுத்தது நம்ம அசியூம் பண்ணுறோம் என்ன அசியூம் பண்ணுறோன்னா டி ஒன் டி டூ ரெண்டுமே ஆனில் இருக்கிற மாதிரி அசியூம் பண்ணுறோம் அப்படி அசியூம் பண்ணிவிட்டு நம்ம சர்க்கியூட்டை ரீட்ரா பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ டி ஒன் ஆனில் இருக்குன்னா ஷார்ட் பண்ணிடுறோம் டி டூ ஆனில் இருக்கு ஷார்ட் பண்ணிடுறோம் டி த்ரீ ஆஃப்ல இருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல இந்த நோட்டில் இந்த பாத்தில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஐ ஒன்னும் இந்த பாத்தில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஐ டூனையும் நம்ம நேம் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த ஃபைவ் எம்பியர் கரண்ட் கரண்ட் சோர்ஸ்லேருந்து வருது இல்லையா அது இங்கே ஓப்பன் டி த்ரீ ஆஃப்ங்கிறதுனால இங்கே ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆகிடுச்சு அதனால் என்டையர் ஃபைவ் எம்பியர் கரண்ட்டும் இங்கே தான் போகும் அப்போ இங்கே இந்த ஃபைவ் எம்பியர் கரண்ட்டும் இந்த ஐ டூ கரண்ட்டும் ரெண்டுமே இந்த நோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்கமிங் கரண்ட்டுனால இந்த இடத்துல அவுட் கோயிங் கரண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் ப்ளஸ் ஐ டூவாக இருக்கும் இந்த ரெசிஸ்டர் வழியாக இப்போ இந்த லூப்புக்கு இந்த சென்ட்ரல் லூப்புக்கு நம்ம என்ன கேவியல் அப்ளை பண்ண போறோம் கேவியல் அப்ளை பண்ணனும் என்ன ஆகும் அப்படினா 0 0 5 5 i2 1 ohm okay so so enna 0 plus appadina indha node irukku liya so first zero edukna indha rendu terminal ku short aanadanaala adukku renduthukku ulla voltage zero indha rendu terminal um short aanadanaala adukku edapatta irukra voltage zero so 0 0 பிளஸ் ஃபைவ் ஆம்பியர் ப்ளஸ் ஐ டூ இன்ட்டு ஒன் ஓம் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஐ டூ இன்ட்டு ஒன் ஓம் இந்த பாத்தில் ஓகே ஸோ இது தான் இங்கே நம்ம இந்த பாத்து இந்த சென்ட்ரல் லூப்பில் அப்ளை பண்ணியிருக்கிற கேவியர் ஓகே ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஐ டூ இன்ட்டு ஒன் ஓம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இது சால்வ் பண்ணோம்னா ஐ டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் ஆம்ஸ் வருது விச் இஸ் கான்ட்ராடக்டரி பிகாஸ் ஐ டூ சுட் பி பாசிட்டிவ் ஐ டூ பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும் இப்போ ஐ டூ நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால நமக்கு அசியூம் பண்ணது தப்பு ஐ டூ எது வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட்னா டி டூ டயோ டி டூ வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஐ டூ நெகட்டிவாக இருக்குது அப்போ ஐ டூ நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால நம்ம டி டூ ஆனில் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷன் பண்ணோம் இல்லையா அது ராங் அப்போ டி டூ ஆனில் கிடையாது டி டூ ஆஃப்
இந்த நோடில் இந்த நோடு பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இன்கமிங் கரண்ட் ஐ ஒன் இங்கே இன்கமிங் கரண்ட் ஐ டூ அப்போ ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இந்த வழியாக என்ன பாஸ் ஆகுதுன்னா டென் ஆம்ஸ் அப்படிங்கிற கரண்ட் பாஸ் ஆகுது ஏன்னா இங்கே ஒரு வோல்டேஜ் ஃபஸ்ட் டென் வோல்ட்டா அதுக்கு சீரீஸாக ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கா ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டர் அப்போ இதுல இருந்து எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டூ சாரி Uh, I is equal to V by R, 10 volt divided by 1 ohm, that is equal to 10 amps. Okay, so I1 plus I2 equal to 10 amps. That is the conclusion we have to say. I2 is equal to minus 5 amps. Then I1 equal to minus 5 amps. That is why I1 is equal to minus 5 amps. That is why I1 is equal to minus 5 amps. That is why I1 is equal to minus 5 amps. I1 ஐ ஒன் ஈக்வல் டு பிப்டீன் ஆம்ஸ் ஆகுது அப்போ ஐ ஒன் இருக்கிற பட்சத்தில் டி ஒன் கண்டிப்பாக ஆனில் தான் இருக்குது டி ஒன் இஸ் ஐ ஒன்ங்கிறது டி ஒன் கக்ராஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஸோ டி ஒன் ஆன் அப்படின்னு நம்ம வச்ச அந்த அசம்ஷன் கரெக்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் இருந்து நம்ம டி ஒன் டி டூ டி த்ரீவோட ஸ்டேட் தெரிஞ்சிச்சு ஆன்சர் என்னென்னா ஆப்ஷன் ஏ டி ஒன் ஆன் டி டூ ஆஃப் டி த்ரீ ஆஃப் ஸோ இது இப்படி தான் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா வேறு மாதிரியும் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் டி த்ரீ நம்ம சாரி வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஒன் ஓம் வந்து நம்ம விடினே வச்சுக்கோம் ஓகே ஸோ எந்த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் எந்த ஒன் ஓம்க்கு அக்ராஸாக இருக்கிற வோல்டேஜ்னா இந்த சர்க்கியூட் படி இந்த ஒன் ஓம் இந்த ரெசிஸ்டர் ஒன் ஓம் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற வோல்டேஜ் ஒன் ஓம்னு வச்சுக்கோ சாரி விடினே வச்சுக்கோம் ஓகே ஸோ அப்போ விடி வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ வோல்ட் இருக்கு விடி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ வோல்ட் இருக்கிற பட்சத்தில் டி த்ரீ வந்து ஆஃப்ல தான் இருக்கும் ஸோ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ வோல்ட்னு இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ஒரு வோல்டேஜ் இருக்குன்னு அர்த்தம் வோல்ட் டயோடுக்கு அக்ராஸா ஓகே டயோடு வந்து ஆன்ல இருந்துச்சுன்னா அந்த டெர்மினலே ஷார்ட் ஆயிருக்கும் ஷார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ வோல்டேஜ் எதுவும் கிடையாது ஓகே என்ன என்ன ரீசன்னால இந்த பார்த் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பாத் எதுக்காக எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த பாத்துக்கு தான் பேரலலாக என்ன இருக்குன்னா இந்த டயோடு இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த டெர்மினல்லேருந்து இந்த டெர்மினல் வரைக்கும் என்ன வோல்டேஜ் ப்ரிவேல் ஆகுதோ அதே வோல்டேஜ் தான் இந்த டெர்மினல்லேருந்து இந்த டயோடுக்கு அக்ராஸாக இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டுமே பேரல் கனெக்ஷனில் இருக்கும் நடுவில் எந்த காம்பனண்ட்டுமே இன்வால்வ் ஆகல பாருங்க ஓகே ஸோ இந்த ரீசனால் இது இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இங்கே வந்து ஒரு வோல்டேஜ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகே ஏன்னா இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டருக்கு ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ இந்த ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸும் ஒரு வோல்டேஜ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சு இந்த ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸ் ஒரு வோல்டேஜ் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இதுக்கு ஒரு <laughs> இது வந்து ஆன்ல இருக்குன்னு அசம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ அது ஜீரோ ப்ளஸ் இது ஐ இன்டூ ஒன் ஐ இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் இந்த இடத்துக்கு வரச்சில் இங்கேருந்து ஃபைவ் ஆம்ஸ் கரண்ட் வருது இங்கேருந்து ஐ ஆம்ஸ் கரண்ட் வருது அப்போ இந்த இதில் இன்கமிங் கரண்ட் என்னென்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஐ அப்போ இந்த ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஐ இன்டூ ஒன் ஓகே ஸோ இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஐ என்ன ஆகுது ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் அப்போ விடி த்ரீ என்ன ஆகும் விடி த்ரீங்கிறது நம்ம இந்த டயோட் டி த்ரீக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற வோல்டேஜ்னு பார்த்தோம் ஓகே ஸோ விடி த்ரீங்கிறது டயோட் டி த்ரீக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற வோல்டேஜ் அது என்னவா இருக்குன்னா இந்த ரெசிஸ்டர் ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற வோல்டேஜும் இந்த டயோட் டி த்ரீக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற வோல்டேஜும் சேம் தான் ஸோ இதுக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற வோல்டேஜ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஐ இன்டூ ஒன் ஓம் அந்த ஐ ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் ஓகே ஸோ விடி த்ரீ என்னவா இருக்குன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஐ இன்டூ ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் அந்த ஐ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்வல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிரேட்டர் தன் ஜீரோ வோல்ட் இது வந்து வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த டயோட் டி த்ரீ கிரேட்டர் தன் ஜீரோ வோல்ட் இந்த கண்டிஷனால் கண்டிப்பாக டி த்ரீ ஆஃப்ல இருக்கு ஸோ மறுபடியும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஸோ இப்போ விடி டூ டயோ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் டயோட் டி டூ பார்ப்போம் இங்கேயும் கேவிஎல் அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அது என்னவா இருக்கும் இந்த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் டயோட்
ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸ் இருக்கிற வோல்டேஜும் ரெண்டு சேமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டுமே பேரல் இந்த டயோட் டி டூவும் இந்த ரெசிஸ்டர் ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டரும் ரெண்டுமே பேரல் அப்போ இப்போ நம்ம வோல்டேஜ் அக்ராஸ் திஸ் ரெசிஸ்டர் ஒன் ஓம் கண்டுபிடிப்போம் அது என்னவா இருக்கு ஐ இன்டு ஒன் ஓம் ஐ ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அது மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே ஸோ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு ஒன் ஓம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் அகேன் டயோ டி டூ வந்து ஒரு வோல்டேஜ் இருக்குது ஓகே அது நெகட்டிவாக இருக்கு லெஸ் தென் ஜீரோ வோல்ட்டாக இருக்குது பட் ஒரு வோல்டேஜ் இருக்க தான் செய்யுது இந்த கண்டிஷன்லையும் டி டூ வந்து ஆஃப் ஓகே ஸோ நமக்கு அதுவும் கன்க்ளூட் ஆகிடுச்சு திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரைட் ஓகே டி டூ ஆஃப் தான் ஏன்னா அதுவும் ஒரு வோல்டேஜ் வந்துடுது அடுத்தது மறுபடியும் நம்ம டி ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல வச்சோம்ல அதே இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ப்ராப்ளமில் அனலைசிஸில் பண்ண விஷயமே பண்ணுறோம் இந்த நோடில் ஐடி கரண்ட் வருது இந்த நோ இங்கேருந்து ஐ கரண்ட் வருது அப்போ ஐடி ப்ளஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் டென் வோல்ட்டு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் தென் ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டர் அதனால் இதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் டென் ஆம்பியர் அப்போ ஐடி ப்ளஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஆம்ஸ் அதை அந்த கண்டிஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் டென் ஆம்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஐடி ஐ வந்து ஏற்கனவே மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஐடி அப்போ ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பிளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே ஐடி டயோட் அந்த டயோட் டி ஒன்க்கு அக்ராஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஐடி அது ஒரு பாசிட்டிவ் கரண்ட்டாக வந்திருக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த கண்டிஷனால் டி ஒன் ஆன் ஓகே ஸோ டி ஒன் டி ஒன் ஆன் சின்ஸ் ஐடி இஸ் பாசிட்டிவ் ஓகே இதுவும் கரெக்டு அப்போ மறுபடியும் நம்ம இன்னொரு மெத்தட் மூலம் நம்ம போட்ட முறவும் நமக்கு அதே கண்டிஷன் தான் அதே ஸ்டேட்டஸ் தான் வந்திருக்கு டி ஒன் ஆன் வந்திருக்கு டி டூ ஆஃப் டி த்ரீ ஆஃப் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ரைட் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் டயோட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் என்ன தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் மறக்காமல் ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி